ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಮಂಜು ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಸರ್ ಬಲಗೈ ಬಂಟರು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಅನುಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಶಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ತನ್ನ ಮೇಲೇ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಡ ಪಡುವಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನೇರ ನುಡಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂಥವರು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರ್ಬಿಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಾಗ ಅವ್ರು ಹಿಂದೊಂದು ಮುಂದೊಂದು ಹೇಳುವಂಥ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಏ ಮಾಂಜುಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪರವಾನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು ತಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಮರ್ಥರ ಸಮರ್ಥರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಬಹಳ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂಥ ನಾಯಕರೇ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಸರ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಜನರದು ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಇತ್ತು ಆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ವೋಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಥವ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಆಗಲಿದೆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎ ತ್ರೀ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯು ಪಿ ಎ ಒನ್ ಯು ಪಿ ಎ ಟೂ ಫೇಲ್ ಆದ ನಂತರನೇ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇಡೀ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರ ಏನು ಆಶೋತ್ತರಗಳಿರ್ತವೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮೋದಿ ಅವರು ಏನೇನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಕ್ಷಯ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ದಿವಸ ಅಕ್ಷಯ ದಿನ ಬಂತ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಬಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ನೂರು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು ಇವತ್ತು ರೈತರು ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ರೈತರು ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆ
ಆಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿಜಯ ಮಲ್ಯಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರುತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಲುಕೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಲುಕೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೀರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಚೌಕ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಹೋದ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಇವತ್ತು ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಪ್ತಾರ ಓಕೆ ಸರ್ ಎ ಬಿ ಮಾಲಕ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಲಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಅವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಮಗಿರೋ ಬಲವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ ಮಲಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಬಲವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪುನಃ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭಾಳ ಕಟ್ಟಾಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಯಾದಗಿರಿ ಬೀದರ್ ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ಇಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಕಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೆಂಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ತರ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರ ತರ್ತೀನಿ ಚುಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೀವೇ ನೋಡಿದಿರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಅನರ್ಹಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇವರು ಕ್ಯಾರೇನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಚೇರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಈಶ್ವರತ್ನವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದೇವೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಶೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಚೋರಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬೀದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಮುಖಂಡರಲ್ಲ ಖಂಡೇವ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್